요리 1번지입니다. 오늘은 어묵가시리 묵을 한번 만들어 보겠습니다. 어묵가시리를 묵을 썰려면 깨끗하게 씻어줘야 되거든요. 이리 씻으면서 이거 이물질 같은 거 이런 거는 떼주고요. 무가시리 이거 100g에 물은 3L 정도 부으면 됩니다. 일단 센 불로 해가지고 끓여야 됩니다. 어묵가시리 바닥이라서 물그릇 나가 약간 나거든요. 그러니까 월계수 잎을 두 개만 여줘도 아예 냄새가 안 납니다. 끓고 나서 중불에서 한 30분, 28분, 30분 정도 졸이거든요. 그러면 이렇게 끈질러 하잖아. 이러면은 이제 체에 걸으면 됩니다. 다 졸였으면은 처음부터, 어, 이거, 천이나 이런데 이제 하면은 이게 잘안 내려오거든요. 그러니까 조금 이거 넓은 체에다가 이렇게 걸러가지고 다시 또 쏘면 초에 총총하게 생긴 또 체에다가 다시 걸러야 됩니다. 여기서 걸러가지고 촘촘한 채에다가 다시 그을 겁니다. 그래야 입자가 잔잔하 해가 먹기도 좋고 그렇습니다. 이렇게 해가지고 겨울 같으면은 밖에 내놓으면 한 시간만 하면 묵이 탱글탱글하게 되는데 지금은 날이 덥고 하니까 여기서 한한 한 시간 정도 밖에서 식혀가지고 냉장고 안에 한두 시간 정도만 있으면은 탱글탱글한 묵이 됩니다. 이거는 요 색과 보라색은 즉색 보라색 양배추를 조금 즙을 짜갖고 한번 이렇게 까갖고 한번 그냥 실험용으로 그냥 한번 해봤습니다. 이 색깔은 치자입니다. 치자를 또 우려내 갖고 합류해 보는 거거든요. 이 굳으면은 어떤 묵이 될란고 되게 궁금하네요. 밖에서 날이 뜨시니까 밖에서 한 시간 정도 식혀 가지고 냉장고에 한두 시간 정도 시각거든요. 그러니까 이렇게 탱글탱글해야 되는. 이거는 지자, 지자 물로 조금 넣어봤고요. 저도 이거는 처음 해. 이 색깔은 저도 처음 넣어봤습니다. 요거는 보라색 양배추, 보라색 양배추 이런 거고요. 이거는 완전 무쇠. 어묵가시리 묵이 다 됐습니다. 